please subscribe click the bell icon എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമുക്ക് അടിപൊളി ഫിനിഷിങ്ങിൽ ഒരു പൈപ്പിംഗ് നെക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബിഗിനേഴ്സിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ ഒരു പൈപ്പിംഗ് നെക്ക് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ന് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പൈപ്പിംഗ് നെക്കും കൂടിയാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പേപ്പർ ക്യാൻവാസ് ഫോൾഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് നെക്കിൻ്റെ വീതി അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് ഞാൻ വരച്ചെടുക്കുന്ന നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ നെക്കിൽ ചെറിയ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആറര ഇഞ്ചാണ് ഇതിന് ഡെപ്ത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു ബോക്സ് വരച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ ഈ ബോക്സ് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇനി ചെയ്യുന്ന ഈ ഷേപ്പുകൾ നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഞാൻ ഒരു മിനിമം ഒരു ഒരു ഇഞ്ചാണ് ഈ ഒരു ചെരുവ് കൊടുക്കുന്നത് അത് ആ ഒരു ഷേപ്പിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിനുശേഷം നോക്കുക ഇതിനെ ക്യാൻവാസിനെ നിവർത്തി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമത് അപ്പുറത്ത് അതേ മെഷർമെൻറ്റുകൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് മൂന്നര ഇഞ്ച് വീതി വീതി അതുപോലെ തന്നെ ആറര ഇഞ്ച് ഡെപ്ത്തും വെച്ച് ഇപ്പുറത്തേക്ക് അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആ നെക്കിനൊരു പ്രത്യേക ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനൊരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാൻവാസ് നിവർത്തി വെച്ച് ഇങ്ങനെ വരച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ വേണം ഇങ്ങനത്തെ നെക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വരച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ട് ഭാഗത്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഒരേ രീതി താഴേക്കുള്ള ഡെപ്ത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഷേപ്പിൽ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുത്തി ഒരു നെക്കാണ് ഇതിൽ ചെയ്യണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ക്യാൻവാസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ നെക്കുകൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാരണം രണ്ട് സൈഡും രണ്ട് ഷേപ്പാണ് അപ്പോൾ ആ ഷേപ്പിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ വേണം നമുക്ക് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേയും ഒരേ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഭാഗം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പുറം സൈഡ് കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഒരിഞ്ച് വീതിയിലോ എത്ര വീതിയിലാണോ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അത് അതുപോലെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് കുഴപ്പമില്ല ഉൾഭാഗം വെട്ടി എടുക്കുന്നത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതെന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗവും നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ആണ് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രത്യേക ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നോക്ക് നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരേ ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും റൈറ്റ് സൈഡിലും ഒരേ പോലത്തെ വളവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സൈഡിലത്തെ നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം കാരണം ഒരു സൈഡ് നമുക്ക് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ നോക്ക് ഞാനിതിൽ ഈ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗം ഈ ഭാഗം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെക്കിൻ്റെ ഷേപ്പ് കണ്ടില്ല നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടി ഇനി ഇതിന് ക്യാൻവാസിൽ ഒട്ടിക്കുമ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങൾ ഒരു ചെറിയൊരു സൂത്രപ്പണി അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടു ക്യാൻവാസിൻ്റെ പശയുള്ള വശം പുറത്തേക്കാണ് ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഗ്ലൂ ഉള്ള സൈഡാണ് മുകളിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇതുപോലെ തുണി കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് ഒറ്റ അടിക്ക് നമുക്കിത് അയൺ ചെയ്തെടുക്കാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ക്യാൻവാസ് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു വിദ്യയാണത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അരികെ എല്ലാം ഇതുപോലെ വെട്ടിയെടുത്ത് ഇതും മടക്കി ഒന്ന് അയൺ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അരികിൽ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ നെക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ എല്ലാ നെക്കും തയ്ച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പം തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്ക ഇതുപോലെ നമ്മൾ കാലിഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാ നെക്കുകളും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ എഡ്ജ് എല്ലാം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ആ വളവുള്ള ഭാഗങ്ങളും അതുപോലെ ആ കോർണറുകളും കറക്റ്റായിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് പിന്നിലേക്ക് മടക്കി നന്നായി അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു ഒന്നര ഇഞ്ച് വീതിയിൽ ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മടക്കി തയ്ച്ചെടുക്കുക തയ്ച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ പ്രഷർ ഫുഡ് ഒന്ന് മാറ്റി സിംഗിൾ പ്രഷർ ഫുഡ് ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇനി പൈപ്പിംഗ് തയ്ച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പൈപ്പിംഗ് ചരട് വെച്ചിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൽ പൈപ്പിംഗ് ചരട് വെക്കുന്നത് പോലെ വെച്ച് തയ്ച്ചെടുക്കുക നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡ് നമ്മൾ മടക്കി തയ്ച്ചു അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് ചരട് വെച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് സിംഗിൾ ഫുഡ് ഇട്ട് പൈപ്പിംഗ് തയ്ച്ചെടുക്കുക
അപ്പം നമ്മുടെ പൈപ്പിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി പൈപ്പിംഗ് തയ്ക്കുന്നത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനും സിംഗിൾ ഫൂട്ട് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക സിംഗിൾ ഫൂട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇതിൽ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് കോർണറുകൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കോർണറുകൾ വരുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൽ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതുപോലെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഈ കോർണർ എത്തുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ നിർത്തി അതിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ പീസ് പൈപ്പിങ് കയറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ച് കഴിഞ്ഞ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കോർണർ നല്ല ഷാർപ്പ് കോർണർ കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് തയ്ച്ചെടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കോർണറിൻ്റെ ഷാർട്ട്നെസ് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നിങ്ങൾ പൈപ്പിങ് വെച്ചിട്ടുള്ള നെക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണിത് അപ്പോൾ ആ കട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നെക്ക് കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കട്ടിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ പൈപ്പിങ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് പുറമേ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ നല്ല ഫിനിഷിങ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഫിനിഷിങ് ആക്കി ബാക്ക് വശം കൂടി ചെയ്യണത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് വശം ഇതുപോലെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത എക്സസ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കളയുക കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൈപ്പിങ്ങുള്ള ഈ ബാക്ക് വശം നന്നായി അയൺ ചെയ്തെടുക്കുക അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിന് ഈ നെക്കിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബാക്ക് എന്നും ഫ്രണ്ട് എന്നും കാണാൻ ഒരുപോലെ ഭംഗിയുള്ളതാവും അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കുക ഞാൻ അയൺ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അയൺ ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം കണ്ടു ഇതുപോലെ നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ഈ നെക്കിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ലൈനിങ്ങും നെക്കും തമ്മിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നെക്ക് ലൈനും ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നെക്ക് ലൈനും ലൈനിങ്ങും കൂടി ഇതുപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ച് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അതും കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ബാക്ക് വശവും ഫ്രണ്ട് വശവും നല്ല ഫിനിഷിങ് നീറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഫിനിഷിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതുപോലെയും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക
അപ്പം നമ്മുടെ അടിപൊളി നെക്ക് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അടുത്ത ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോയുമായിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് ഫോർ വാച്ചിങ്